বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক আমরা কথা বলছি বরিশাল জেলার বরিশালের শিল্পকলা একাডেমি থেকে পঁচিশ লক্ষাধিক লোকের বাসস্থান বরিশাল জেলা জনসংখ্যা বিচারে এটি খুব একটা কম নয় এবং অসংখ্য নদী খাল জলপথের জন্য পরিচিত এই অঞ্চলটি বাংলার ভেনিস হিসেবে খ্যাত শহরের পাশ দিয়ে বহমান অপরূপ সুন্দর কীর্তনখলা নদী যা রয়েছে এখানকার জীবন এবং জীবিকার উপর অসীম প্রভাব কৃষি নির্ভর অর্থনীতির এই জেলায় প্রধান ফসল ধান পাট আখ পেয়ারা এছাড়াও শাক সবজি চাষ ও মৎস্য আহরণ উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ধান নদী খালে ভরা শস্য শ্যামলাই জেলার সমস্যাও কম নয় যা জেলাবাসী নানাবিধ ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় এই জেলার প্রধান সমস্যার মধ্যে রয়েছে অবকাঠামোগত অপ্রতুলতা সীমিত শিল্পায়ন দারিদ্রতা বেকারত্ব এবং ব্যবসা খাতের প্রতি নানাবিধ অবহেলা দীর্ঘদিন ধরেই বরিশাল বাসী নিজেদের দাবি আদায় সোচ্চার যা জাতীয় মনোযোগের দাবি রাখে আমরা মূলত এইসব বিষয় নিয়ে কথা বলবো এবং কথা বলবার জন্যে বরিশালের চারজন বিশিষ্ট জন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন যারা রাজনীতিতে অত্যন্ত প্রভাবশালী যারা জাতীয় সংসদে আছেন অতীতে ছিলেন ভবিষ্যতে যাবার স্বপ্ন দেখছেন আমার সঙ্গে আজকের এই মঞ্চে আমার বায় বসা আছেন বরিশাল বিভাগ উন্নয়ন ফোরামের সাধারণ সম্পাদক এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতা আতিকুর রহমান তারপরে মঞ্চে একেবারে বা পার্শ্বে বসা রয়েছেন বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী এবং বরিশাল পাঁচ আসন থেকে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত জাহিদ ফারুক এবং আমার ডান পাশে বসা রয়েছেন বাসদ বরিশাল জেলার সদস্য সচিব এবং সাবেক মেয়র প্রার্থী দু সালে মেয়র প্রার্থী ছিলেন ডাক্তার মনীষা চক্রবর্তী এবং টেবিলের একেবারে ডান প্রান্তে রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি থেকে নির্বাচিত সাবেক সংসদ সদস্য এবং বিএনপির মিডিয়া সেলের প্রধান বরিশাল এক থেকে যিনি এর আগে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন জহির উদ্দিন স্বপন স্বাগত আপনাদের চারজনকেই তৃতীয় মাত্রার এই মঞ্চে আমি প্রথমে আপনাদের প্রত্যেকের জন্য তিন মিনিট করে সময় বরাদ্দ করছি সূচনা বক্তব্য দেবার জন্য এবং এই বক্তব্যে আপনাদের কাছ থেকে আমরা যেটি শুনতে চাইব সেটি হচ্ছে যে বরিশাল জেলার সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এখানকার শিক্ষা স্বাস্থ্য অবকাঠামো এখানকার তরুণদের অবস্থা নারীদের অবস্থা ব্যবসা বাণিজ্য এবং অর্থনীতির সামগ্রিক চিত্র এবং এই যে চিত্র সেটিতে আপনারা কতটা সন্তুষ্ট এখানে আপনাদের আপনাদের নিজ নিজ রাজনৈতিক সংগঠনের ভূমিকা কী এবং ভবিষ্যতে আপনারা কী করতে চান আমি শুরু করতে চাই কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত জাহিদ ফারুক আপনাকে দিয়ে মিস্টার মিনিস্টার পেজ বিসমিলার মহান রাইম চ্যানেল আইকে আবার ধন্যবাদ আমি আমার বক্তব্য প্রারম্ভে আমি শ্রদ্ধা জানাই জাতি পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি এবং তার পরিবার বর্গের প্রতি যারা পনেরোই আগস্টে কাল রাতে তার সাদাত বরণ করেছেন আমি বরিশালের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছি দুই হাজার সালে উনিশ সাল থেকে আমরা দায়িত্ব নিয়েছি আমরা জানেন যে বরিশাল মাননে প্রধানমন্ত্রী জনতি শেখ হাসিনা সরকার দুই সাল থেকে ক্ষমতায় আছে সেই থেকে বরিশালে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে এর 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 পূর্বে কিন্তু বরিশালে সামন তেমন কোনো উন্নয়ন আমরা পরিলক্ষিত করি নাই দুই হাজার আট সাল থেকে কিন্তু বরিশালে উন্নয়নের ভিতরে আমরা যদি মোটামুটি বড়গুলো আমরা ধরি বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে বরিশালে শিক্ষা বোর্ড হয়েছে বরিশালে মেরিন একাডেমি হয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হয়েছে আবদুর রহ সৈবা টেক্সটাইল কলেজ হয়েছে ফরিদপুর বরিশাল পটুয়াখালী কুয়াকাটা জাতীয় মহাসড় চার লেনের কাজ এগিয়ে চলছে শেখ হাসিনা ক্যান্টনমেন্ট হয়েছে এখানে নেভাল বেস হয়েছে মেরিন একাডেমি হয়েছে পায়রা বন্দর হয়েছে কীর্তনখোলা নদী আমরা এই কীর্তনখোলা নদীকে বরিশালবাসীকে কীর্তনখোলা নদী ভাঙ্গনের মুক্তি রক্ষা করার জন্য আমরা চরবাড়িতে একটা পাঁচ দশমিক দুই কিলোমিটার একটা প্রতিরক্ষা বাদ করেছি এবং একই সঙ্গে নদীর ওপারে চর খাওয়ার জন্য আমরা আট কিলোমিটার একটা প্রতিরক্ষা বাদ করেছি যেটা হওয়ার জন্য যেটা যেটা কাজ আগামী মাস থেকে শুরু হবে ইনফ্যাক্ট এই মাসের শেষের দিকে শুরু হবে এটা হলে পরে বরিশালের নদী ভাঙন থেকে রক্ষা পাবে ইতিমধ্যে বরিশালে 
ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে এই সমস্ত উন্নয়নের জন্য বরিশালের লোক এক পদ্মা সেতু হওয়ার জন্য আজকে আমরা জানি বরিশাল থেকে দক্ষিণাঞ্চলে মানুষ খালি দক্ষিণাঞ্চল মানুষ না দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে মানুষ তিন থেকে সাড়ে তিন ঘন্টায় বরিশাল বা দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল থেকে ঢাকা যেতে পারে এতে এখানকার লোকজনের ব্যবসা বাণিজ্য উন্নয়ন হয়েছে একজন একজন কৃষক তার তার জমিতে উৎপাদন ফসল যে তিন ঘন্টা সাড়ে তিন ঘন্টার ভিতরে ঢাকায় নিয়ে সে তিন দাম বেশি বিক্রি করে আবার আবার বরিশালে ফিরে এসে রাতের রাতের খাবার খেয়ে সে ঘুমাতে পারে বরিশালে পার ক্যাপিটাল ইনকাম বৃদ্ধি পেয়েছে বরিশালে উন্নয়ন আমাদের অতীতের ন্যায় এখন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে কারণ পায়রা পায়রা বন্দর হওয়াতে বরিশালে বিভিন্ন অফিস আদালত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে আমরা মনে করি এই পায়রা বন্দর এবং চার লেনের রাস্তা হলে পরে আমাদের বরিশালের সার্বিক উন্নয়ন হবে এবং বরিশালের জনগণ এখানে আমাদেরকে এখানে বিভিন্ন বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে তারা কাজ করতে পারবে এবং এটা ছাড়াও বরিশাল থেকে ভোলার রাস্তা হচ্ছে ব্রিজ ব্রিজ নির্মাণাধীন আছে সেখানে সমীক্ষা হয়ে গিয়েছে আমরা সহসাই আমরা ভোলার সঙ্গে আমরা ব্রিজটা নির্মাণ করতে পারলে ভোলা থেকে আমাদেরকে গ্যাস আসলে পরে আমাদের সরকারের একটা পরিকল্পনা আছে বরিশাল যে বেসিক এরিয়া আছে সেখানে আমরা ইন্ডাস্ট্রি করব এবং এই গ্যাসটি ডোমেস্টিক ব্যবহারের জন্য না এই গ্যাসটি আমরা শিল্প শিল্প কারখানায় দেওয়ার জন্য আমরা করব যাতে করে এখানকার যুব সমাজ যাতে করে এখানে চাকরি পায় এবং যুব সমাজের সবার সার্বিক উন্নয়ন ধন্যবাদ মিস্টার মিনিস্টার আমি আবার আপনার কাছ থেকে পরে শুনবো মিস্টার জহির উদ্দিন স্বপন আমি প্রথম তিন মিনিটের শুরুতেই একটা আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি তৃতীয় মাত্রাকে বিশেষ করে তৃতীয় মাত্রার প্রধান আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ জিল্লুরকে কারণ তৃতীয় মাত্রার সঙ্গে জন্মলগ্ন থেকেই আমার সম্পর্ক তৃতীয় মাত্র যখন থেকে শুরু হয়েছে তখন থেকেই এবং চূড়ান্তভাবে এই পর্বে এসে আমার এই জন্ম স্থানে শহর বরিশালে এসে সেই তৃতীয় মাত্রার মঞ্চে থেকে কথা বলতে পারছি এবং দেশের মানুষ যখন এটা দেখবেন এটা একটা ভিন্ন ধরনের অনুভূতি আমি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই এই দক্ষিণ অঞ্চলের কৃতি সন্তান শেরে বাংলা একে ফজলুল হককে অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এই উপমহাদেশে গণতন্ত্র নির্বাচন সংবিধান আইনের শাসন যখন শুরু হয়েছিল তখন শুধু বরিশাল নয় শুধু বাংলাদেশ নয় শুধু তৎকালীন পাকিস্তান নয় এবং এমনকি এখনকার ভারত নয় অবিভক্ত ভারতের সমস্ত অঞ্চলেই গণতন্ত্র চর্চার মধ্য দিয়ে প্রথম যে ব্যক্তিটি উপমহাদেশের নেতায় পরিণত হয়েছিলেন তার জন্মস্থান ছিল এই বরিশাল শেরে বাংলা একে ফজুল হক আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাই তার সেই ধারাবাহিকতাতে বরিশালের দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষ জন্মগতভাবেই প্রকৃতিগতভাবেই তাদের বেশ কিছু ভালো বৈশিষ্ট্য আছে বিশেষ করে সাহস এবং নেতৃত্বের একটা উদ্যম এবং যোগ্যতা এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগত কারণেই আমরা পেয়ে থাকি কখনো কখনো এ কারণে আমাদের বন্ধুরা আমাদের অতিরিক্ত মাতব্বরের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় জীবন থেকে শুরু করে সব জায়গাতেই একটু ভিন্ন ধরনের বিদ্রূপের কথাও বরিশালবাসী হিসেবে আমাদের শুনতে হয় বরিশালের এই অনুষ্ঠানটি করার পিছনে তৃতীয় মাত্রার যে মনোযোগ নিশ্চয়ই অন্য অন্য জায়গাতেও করবে এবং এভাবেই একটা অঞ্চলের অর্থনৈতিক সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে সেই অঞ্চলের মাটিতে বসে তুলে ধরার এই আইডিয়াটি অত্যন্ত চমৎকার আমি তৃতীয় মাত্রাকে সে কারণে ধন্যবাদ জানাই কৃতজ্ঞতা জানাই বরিশালবাসী হিসাবে আমি আমার নজরে যতটুকু পড়েছে আমার সামান্য জ্ঞানে আমি যতটুকু বুঝেছি এখানে আমি আজকে সকালেই আমি যেখানে ছিলাম সেখানে বেশ উঁচু থেকে শহরটা দেখা যায় আমি যেহেতু এই শহরের জন্ম আমি আজ থেকে আমার বয়স এখন ষাটের ঊর্ধ্বে চলে গিয়েছে সিনিয়র সিটিজেন হয়ে গেছি স্মরণ শক্তি থেকে বোঝার চেষ্টা করছিলাম ছোটোবেলায় এই শহরটাকে কেমন করে দেখতাম আমি জেলা স্কুলের ছাত্র ছিলাম আমার বাসা ভাটিখানা থেকে হাঁটতে হাঁটতে স্কুলে যাতায়াত করতাম পথে জাহিদ ভাইরা আমাদের সিনিয়র ছিলেন এই শহরেরই আমাদের বড় ভাই তো শহরটা কেমন করে বদলে গিয়েছে সেটা আমি এক নজরে আবার নতুন করে দেখার সুযোগ করলাম কারণ আমি যেখানে ছিলাম এটা খুব একটা উঁচু জায়গা থামিয়ে দিতে চাই এই জায়গায় যদি শেষ করেন এক লাইনে আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে আমি এক কথায় শেষ করবো যে উন্নয়নের এই যে একটা চাকচিক্য দেখলাম এটা যেমন ঠিক অট্টালিকা ছিল না এখন বেশ অট্টালিকা বড়ে গিয়েছে বাট একই সঙ্গে এখানে উন্নয়নের জন্য যে মৌলিক যে শর্তগুলি যেমন জ্বালানি বিদ্যুতের আনইন্টারেপ্টেড সাপ্লাই তারপরে আপনার শিল্প কলকারখানার জন্য যে সমস্ত পরিবেশ সেগুলি এখানে এখনো গড়ে ওঠে নাই বলে আমার আমি স্মরণ করছি জাতির জনক
মুজিবুর রহমানকে তারপর আজকে এই তৃতীয় মাত্রা বরিশালে আমাদের মাঝে এসে আমাদের সুখ দুঃখ উন্নয়নের যে কথাটা প্রচার করতে এসেছেন এই জন্য ধন্যবাদ জানাই তৃতীয় মাত্রার আজকের বা সব সময় এসছে গণধর রমান জিল্লুর রহমান সাহেবকে আমি দুইজন বক্তার বক্তব্যই শুনলাম প্রথমেই বলবো আজকে আমি সকালবেলা ঢাকা থেকে বরিশালে আসছি যেটা আমি চিন্তা করতে পারতাম না নয়টার প্রোগ্রামে আমি ঢাকা থেকে গাড়িতে চড়ে সকালবেলা নাস্তা করে বরিশাল শহরে আসব এটাও এই সরকারের একটা বড় উন্নয়ন সেই উন্নয়নের ছোঁয়া কিন্তু সবসময় বরিশালবাসী পেয়েছে এবং তারপর আমি বলবো শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষাক্ষেত্রে বরিশাল ব্যাপক অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে আপনার যদি ধরেন প্রতিটি উপজেলায় প্রতিটি উপজেলায় একটি সরকারি কলেজ হয়েছে সেই যে একটা সাততলা বিল্ডিং হয়েছে প্রতিটি উপজেলায় একটা মসজিদ হয়েছে যে মসজিদে আজকে আমরা সব মানুষ একত্র করে নামাজ পড়তে পারি আমরা যদি ধরি এই বরিশালের আমার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অনেক উন্নয়নের ফ্রিজটি দিয়েছেন আমি অত দূরে না দিয়ে যাই আমি যদি শুধু আমার এলাকাতে দেখি আমি দেখব আজকে বরিশালে যদি তাকান আজকে এই সরকার আসার পর রাস্তাঘাট ব্যাপক পরিমাণ উন্নয়ন হয়েছে যা আমরা বিগত সরকারের আমলে দেখতে পাই নাই আমি যদি বাবুগঞ্জের কথা বলি আমি বাবুগঞ্জে বাড়ি আমি জানি আমি নিজে প্রত্যক্ষ পারি জানি বরিশাল বিমানবন্দর একটি অবহিত বিমানবন্দর ছিল অনেক দিন বন্ধ ছিল সেই বিমানবন্দর এখন চালু হয়েছে আপনারা দেখবেন আর এখন উন্নয়নের আমি জিল্লুর বাইকেও বলবো যদি যান দেখবেন কি পরিমাণ ডেভেলপমেন্ট শুরু হয়েছে বরিশাল বিমানবন্দরে এই উন্নয়ন শুরু হয়েছে কারণ পদ্মা সেতুর উন্নয়নের সাথে পায়রা বন্দরের উন্নয়নের সাথে বিদেশি বাইরেরা আমাদের দেশে আসতেছে এবং বিদেশি লোক যখন আসবে তখন শিল্প কারখানা অবকাঠামোর উন্নয়নের সাথে সাথে কিন্তু এই উন্নয়নটা বরিশালের মানুষ দেখতে পাবে এবং দেখা শুরু হয়েছে মাত্র একটি বছর এবং আমরা আশা করি যে এই উন্নয়নের যদি ধারাবাহিকে থাকে আমরা সবচেয়ে এই দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষ এই সরকারের দ্বারা বেশি পরিমাণ উপকৃত হব এবং উন্নয়নের সোয়া এই বরিশালে সবচেয়ে বেশি লাগবে রহমান ডক্টর মনীষা চক্রবর্তী प्रथम धन्यवाद चाहिए चैनल तृत्य मात्रा के आंचलिक पर्या आंचलिक जनगण के सेखानकार जे कथा से कथा शोधार एक उद्योग ग्रहण करार्जन जे विषयगुलि शुने वक्त मुखे और बोलते बला जी बोलते हैं बरशाल जिला शिक्षा सम्पदे अत्यंत ऐतिह्यवाह एक जिला एक समय छोड़ा देखे ब्रिटिश बिोधी आंदोलन के शुरू कर बरशाले सब समय क्यों एक अग्रणी नेतृत्वदानकारी भूमिका बरशाल शहर देखते पे अश्विनी कुमार दत्तर मत मानूष एखे छें एखे ब्रजमोहन कलेजर मत शिक्षा प्रतिष्ठान जो प्रतिष्ठा होंगलेशर अन्य जगह तक यस्त शिक्षा प्रतिष्ठान तक तैरी है कंतु आजकल दिन जो बरशाल दिखे तक देखो जो अत्यंत सम्भवनार एक स्थान क्यों एक अवहेलित जनपदे परिणत हो बरशाले जो छोट कैक परिसंख्यन कथा बोली बरशाले नारी कर्मसंस्थान दिक्कत के बरशाल बांगलेश सर्वनिम्ने अवस्थान कर मोट जो नारी श्रमशक्ति मध्य सब चे कम नारी श्रमशक्ति हे बरशाले और दरिद्रतार दिक्कत के खानाभित्तिक दारिद्रतार दिक्कत के बरशाल अवस्थान सर्वोच्च अर्थात उत्तरबंगे मंगाबीत अंचल चे को दिक्कत के दारिद्रे तक छड़िए गए तो बोलते चाहिए बरशाले सम्भावना जी रही है से कजे ना लागान से वास्तव ना करार कारण রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং সচেতনতার অভাবের কারণেই আজকে এই পরিস্থিতিটি হয়েছে অথচ দেখেন বরিশালে কিন্তু শিল্পায়নের সমস্ত সম্ভাবনা ছিল আমাদের শ্রমশক্তি আছে আমাদের চমৎকার একটি যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্ভাবনা আছে নদীকেন্দ্রিক আমাদের সম্ভাবনা ছিল এখানকার জ্বালানি ভোলার গ্যাস সেটা যদি বরিশাল বিভাগে কাজে লাগানো হতো বরিশাল জেলা সেখানে দারুণভাবে একটা ভূমিকা রাখতে পারত কিন্তু একটা সঠিক রাজনৈতিক পরিকল্পনা না থাকার কারণে একটা উন্নয়ন পরিকল্পনা না থাকার কারণে এই কাজটি আজকে হচ্ছে না কৃষিভিত্তিক শিল্পের একটা চমৎকার সম্ভাবনা বরিশালে ছিল এবং আছে আমাদের আমরা আমাদের পেয়ারা এবং আমাদের মাছ মাছের যে বিপুল ভান্ডার সেটিকে কাজে লাগানোর জন্য যে রাজনৈতিক পরিকল্পনাটি দরকার সেটির অভাব আসলে বরিশালকে একটা অবহেলিত জনপদে পরিণত করেছে এবং আমরা এটাও বলতে চাই যে আজকে বাজেট বরাদ্দের দিক থেকেও বরিশাল একটা উপকূলীয় জনপদ হিসেবে যেরকম একটা বিশেষ মনোযোগ পাওয়ার দাবি রাখে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আমরা যেরকমভাবে এটার ভুক্তভোগী সেরকম ভুক্তভোগী জেলা কিন্তু বাংলাদেশে কমই আছে কিন্তু সেই দিক থেকে কোনো বিশেষ মনোযোগ এখানে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে আমরা দেখি না যে সেই রকম কোনো ভূমিকা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আছে তো আমরা বলতে চাই যে বরিশালের জনগণের সংকট আছে কিন্তু সম্ভাবনার পরিমাণটি অনেক বেশি এবং সেই সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য দূরদর্শী রাজনৈতিক পরিকল্পনা এবং সেটিকে বাস্তবায়ন করার যে রাজনৈতিক সদিচ্ছা সেটি না থাকার কারণেই আসলে বরিশাল উন্নয়ন বঞ্চিত হচ্ছে
समाधान तब गुंजन रही भोला उत्पादित गैस बरशाल परिवर्तन ढाई पाठानो होते गैस संक्रांत समस्या समाधान आपनारा कि भावन दो मिनट समय आपनारे आपके धन्यवाद प्रश्न करार्जन मनीषा जीता कि हल सत्य कंतु अपन के बुझते हैं बांगलेश विगत दो बचरे करोनकालीन समय पूरा पृथ्वी अर्थनैतिक मंदा भित बंदा भर दिए परिचालित होदेश निसतार पाय कर्पर बांगलेश माननीय प्रधानमंत्री जवानी शेख हसंदार नेतृत्व क्योंकि एगिए चलती हमारे प्रकल्प एख कस हमारे गैस कथा बला गैसा भोला आनार जन बरशाल भोला रास्ता करा से ब्रिज स्थापन करा हे ब्रिजा हम पर भोला से गैसा आनले पर सिद्धान तो गैसटी डोमेस्टिक व्यवहार होना इस शिल्प कारखाना व्यवहार जो ये गैस व्यवहार करा भोला आशा करते आगामी दो बचर भेतरे भोला थे गैस बरशाले आनते पर शिल्प कारखाना व्यवहार करतेब बरशाले जो उन्नयन हो दक्षिण पश्चिमांचले जो उन्नयन हो बरशाले मानुष एक चोख खुले देखले बुझते पर पद्दा सेतु आठाश हज़ार कोटी टाक दिए छय दशमिक एक पाँच किलोमीटर एक पद्दा सेतु होता बांग्लेशे जनसाधारण अर्थायन हो यहाँ कृतित्व क्योंकि विदेशी कारण है कृतित्व बांग्लेश मानुषे कृतित्व हमें निजे टाक दिए ब्रिजा कर बांगलेश मात्र पद्दा सेतु मात्र मात्र शेष होटार ये हवार जो जे शिल्प कारखाना गड़े उठा अर्थनैतिक जे हमारे जे उन्नयन तो है ये आस्ते आस्ते क्योंकि लक्ष्य कर हार जो आज के देखते हैं ये इलाक जमिर दाम द्विगुण 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 चे बी हो गए आपने विभिन्न जगह अफिस आदालत हे शिल्प कारखाना ता गड़े तुलते से रास्ता पायरा बंद बंद रास्ता हे पायरा बंद बंद जो रेल लाइन और रास्ता बरशाल विभाग शहर हिसाब से बरशाल विभाग के जरा जनगण और आशेपाशे जरा जनगण सबा उपकृत होने विभिन्न शिल्प कारखाना हम पड़े तक चाक्री पा धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर मनीषा चक्रवर्ती भोलार गैस नहीं आस प्रसंगी आसा खुबी भलो होना मन है जो आलोचनागुली जो बेसि आसें मानुष तचेतन भोलार गैस क्योंकि जेटा बरशाल विभागे व्यवहित हार जो दीर्घ दिन एक प्रतिश्रुति दो हज़ार अठारो साले माननीय प्रधानमंत्री बंगबंधु उद्यान समावेशे प्रतिश्रुति दिए गए भोलार गैस बरशाले एने विभाग के उन्नयन व्यवहित हो भोलार गैस इंट्राको कम्पानी साथ चुक्त माध्यम दस बचर मेयदी एक चुक्त माध्यम ये क्योंकि अलरेडी गाजीपुर भालुका मयम सिंह यह समस्त एलिक तीतास गैसर माध्यम डिस्ट्रीब्यूशन हर एक चुक्ति इतिम्य हो गए गत एकुशे मे और से एक प्रक्रियाजातकरण शुरू हो गए अर्थात जे गैसटी दिए शिल्पायन हार कथा जे गैस दिए उन्नयन हार कथा से ही गैस जा गीपुरे से ही गैस जा मयम सिंहर भालुकाय भोलार गैस दिए कि बरशाले उन्नयन हल बोलते चाहिए प्रतिश्रुति सुनते चीना क्ष देखते चाहिए एखने भोलार गैस नहीं इतिम्य रखी भोलार गैस रक्षा दक्षिणांचल नागरिक आंदोलन नाम एक कमिटी गठित हो कमिटी आंदोलन गढ़े तुलबे जैसे भोलार गैस सर्वप्रथम बरशाल विभागे भोल में व्यवहित है ये अंचल उन्नयने व्यवहित है और तरह जो उद्वृत्त थे कौन मिस्टर आतिकुर रहमान देखी जो बदिक अतिथि डर मनीषार कथार खूब एक समर्थन जाना ना तर भिन्न मत आबें प्रश्न आपके करते चाहिए मिस्टर आतिक क्षुद्र व्यवसायी हमारे ही अभिजोग कर बरशाल जो बीसिकर मध्यमे वाणिज्यिक प्लट पवार प्रक्रिया अत्यंत व्ययबहुल दीर्घ ए क्षुद्र व्यवसायी जे प्रक्रिया मेने व्यवसा शुरू करते सम्भवना खूब ही कम अन्न्य अवकाठामगत चैलेंजर कथा ता तर मध्य हाईवे नदी बंदर के बीसिक शिल्प अंचल अनेक दूरे तई एस एम ए मालिक उत्पादित पन्न्य पर अतरिक्त अनेक अर्थ व्यय करते हे फले क्षुद्र उद्योग आवासिक एलिक तर व्यवसा शुरू करते बाध्य हन हमार प्रश्न हे आपनार राजनैतिक दल कि बर्तमान बरशाल समस्या समाधान क्ज करा जेहतु अपनारा क्षमत आट दो मिनिटर मध्य अपना जा धन्यवाद अपना के चिक दिए जो प्रथम कथा बोलें बीचिक एक व्यवसा प्रतिष्ठान आज क्षुद्र एक व्यवसा प्रतिष्ठान आज 
বিসি কে এত এই পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পর বিসি কে এক বছরে কিন্তু চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেছে যদি আপনারা কেউ খেয়াল করে থাকেন যে বিসি কে চেহারা পরিবর্তন হয়েছে সরকার যে পরিমাণে বরাদ্দ দিয়েছে সেই ডেভেলপমেন্টের কাজগুলো এই অর্থ বছরে শেষ হবে আমি আমি জানি রাস্তা ঘাট থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুই ওই বিসি কে উন্নয়নটা কিন্তু আমরা সোয়া লাগা শুরু করেছে এবং এই বিসি কে কলকারখানা চালু হলে যেহেতু ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান আগে আগেকারে ঢাকার শহর বা অন্য অন্য জায়গায় যেতে একটা পরিবহন ব্যয় অন্য ব্যয় পদ্মা সেতুর কারণে আমাদের হতো না যেহেতু নদীপথ ছিল এখন কিন্তু বিসিকের যে মালগুলো উৎপাদন হয় সেইগুলো প্রতিদিনের জিনিস আমরা প্রতিদিনও কিন্তু ঢাকা শহর থেকে শুরু করে বিভিন্ন শহরে যেতে পারছি সেই জায়গায় পরিবহন ব্যয় থেকে কমে এসে এবং উৎপাদন বেশি হওয়ার কারণে এখন ওই বিসিক শিল্প অঞ্চলের মানুষ কিন্তু ব্যবসার এই বরিশালে বিসিকের ব্যবসার ক্ষেত্রে ঝুঁকে পড়েছে এবং আমার ধারণা যে যে প্রতিবলকতা বলেন বা যা ছিলেন এটা এই সরকারের আমলে এই এক এই এই বছরেই আমার মনে হয় এই বিসিকের এই সমস্যাগুলো আর থাকবে না এবং বিসিকের মানুষ সঠিকভাবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ব্যবসা করতে পারবে দ্বিতীয় একটা প্রশ্ন বলতে ছিলেন বক্তা বললেন যে গ্যাস নিয়ে বরিশালের গ্যাস বিভিন্ন অন্য জায়গায় দেওয়ার আমার মনে হয় এই পরিকল্প এই কথাটা সঠিক না আমার যতটুকু জানা আছে আমি কতদিন কিছুদিন আগে আমাদের এই বরিশালেরই মন্ত্রিপরিষদ সচিব বরিশালের বাড়ি উনি বরিশালে আসছিল উনি নিজে বলছে যে বরিশালে গ্যাস দিয়ে আমরা আমার প্রথমই পরিকল্পনা আছে এই গ্যাসকে কীভাবে মানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন দক্ষিণাঞ্চলে কীভাবে গ্যাস দিয়ে উন্নয়ন করা যায় সুতরাং এই সরকারের পরিকল্পনা আছে গ্যাস দিয়ে বরিশাল সরকারকে ডেভেলপ করার মেসার জহরুদ্দিন সফল খুবই সুন্দর একটা বিষয় সামনে এসেছে আমি সরাসরি গ্যাসের প্রসঙ্গে যেতে চাই আমাদের দেশে ইতিমধ্যেই আমরা জানি যে বিদ্যুতের যে সংকট সারা দেশে তৈরি হয়েছে উৎপাদন ক্ষমতার প্রায় যা আছে তার অর্ধেকের চেয়ে তো কম কিন্তু আমরা ব্যবহার করছি মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয়ই জানবেন এটা এবং এই গণমাধ্যমে প্রতিদিনই এই সংবাদ ছাপা হচ্ছে তাহলে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার জন্য যে পরিমাণ কাঠামো তৈরি করা হলো এবং সেই সমস্ত কাঠামোগুলিকে লালন পালন করার জন্য যেভাবে ক্যাপাসিটি চার্জ দেওয়া হচ্ছে অথচ সে সেই ক্যাপাসিটি থাকা সত্ত্বেও কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে না প্রথম প্রশ্ন হলো যে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে না সেরকম কাঠামো বাড়তি কাঠামো জনগণের ট্যাক্সের টাকা দিয়ে আমি কেন পালব এই হাতি দ্বিতীয় কথা হলো যে বিদ্যুৎ উৎপাদন না করার পেছনে প্রধান সমস্যা কিন্তু দাঁড়িয়ে গেছে জ্বালানির অভাব কারণ আমরা সাধারণত যে জ্বালানিটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে গ্যাস কয়লা এই দুটোকেই আমরা মূলত ব্যবহার করে থাকি কয়লা আমাদের থাকা সত্ত্বেও তার উত্তোলন করা হয়নি নানান রকম বিতর্ক আমি সময়ের অভাব সেখানে যাব না গ্যাসের সমস্যা আমাদের দেশে ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে সরকার বরঞ্চ এখন এলএনজি আমদানি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এই যে আমদানি নির্ভর জ্বালানি নীতি এবং সেই জ্বালানির উপরে নির্ভর হচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপাদন সেই বিদ্যুৎ ছাড়া একটা মুহূর্তের মধ্যে কিন্তু চলছে না ফলে এই পুরো বিদ্যুৎ নীতি এবং জ্বালানি নীতিটাই যে সরকারের আমদানি নির্ভর নীতিটা পুরোটাই কিন্তু একদল লোককে ধনী করার উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়েছে ফলে জনগণ বিদ্যুৎ পাচ্ছে না তিন জ্বালানি রেট মেটার সম্ভাবনা বরিশাল শহর বরিশাল অঞ্চলে আছে গ্যাস পাওয়া গিয়েছে কিন্তু একটু আগেই মরিশাল মুখ থেকে একটু শুনলাম যা তার নিজের কথা না বা কোন মন্ত্রী বলেছে কে বলেছে এটা বড় কথা না এটা কিন্তু একটা সরকারি সিদ্ধান্ত যা দৈনিক পত্রিকায় এসেছে ফলে এটা কিন্তু আপাতত যতটুকু উৎপাদন হচ্ছে উত্তোলন হচ্ছে সেটা কিন্তু অন্য জায়গায় চলে গিয়েছে কিন্তু এই গ্যাসকে যদি এখানে কাজে লাগানো যেত অন্তত এই অঞ্চলের বিদ্যুৎ কিন্তু এই গ্যাস দিয়ে করা সম্ভব হতো তা কিন্তু পারেন নাই ফলে লোক দেখানো উন্নয়ন দিয়ে হবে না উন্নয়ন দরকার কিন্তু অবকাঠবাদ ডক্টর মনীষা অনেককে ব্যবসায়ী দাবি করছে যে পর্যাপ্ত উদ্যোক্তার অভাব এবং ব্যাংকের কঠিন নিয়মের ফলে বরিশালে নতুন কোনো শিল্প গড়ে উঠছে না এক্ষেত্রে বিশেষভাবে নারী উদ্যোক্তাদেরকে বিভিন্ন সামাজিক কারণে ব্যাংক থেকে ঋণ পেতে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এই অবস্থার জন্য উন্নতির জন্য আপনার দলের আপনার আপনি যেহেতু একবার বেয়র ইলেকশান করতে চেয়েছেন হয়তো ভবিষ্যতে পার্লামেন্টও ইলেকশান করতে চাইতে পারেন কোনো ধরনের পরিকল্পনা আছে কি না খুব ছোট্ট করে যদি বলেন আমাদেরকে প্রথমত নারী বান্ধব উন্নয়ন এই ধরনের ধারণা আসলে এখানে উন্নয়নের মধ্যে আমরা খুবই কম দেখি এবং সেখানে বিশেষ করে নারীদের এগিয়ে আসার জন্য আমরা দীর্ঘদিন ধরে দাবি করেছিলাম 
যে বরিশাল শহরে নারীদের জন্য আলাদা এখানে পাবলিক টয়লেট বা এখানে কর্মসংস্থানের জন্য কর্মজীবী নারীদের হোস্টেল তৈরি করা ডে কেয়ার সেন্টার তৈরি করা যাতে কর্মজীবী মায়েরা সে তাদের বাচ্চাটাকে ডে কেয়ার সেন্টারে রেখে কাজ করতে পারে এই ধরনের কিন্তু দাবি আমরা বিভিন্ন সময় করেছি এবং এখানে প্রতিষ্ঠানগুলিতেও নারী বান্ধব পরিবেশ তৈরি করার জন্য এই সকল দাবি আমরা করেছি কিন্তু এগুলি নিয়ে আসলে সরকারের কোনো রকম উদ্যোগ এখানে বরিশালে পরিলক্ষিত হয়নি আর পাশাপাশি আমরা বলবো যে ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ এটা তো আসলে নারী পুরুষ উভয় নির্বিশেষেই বরিশালের একটা বিষয় আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন কি না দু বছরে কিন্তু বরিশালে কোনো ট্রেড লাইসেন্সের নবায়ন হয়নি গত দু বছরে এই ধরনের বিভিন্ন রকম রাজনৈতিক খামখেয়ালির কারণে বরিশালে সমস্ত নারী পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত উদ্যোগ তারা কিন্তু এক ধরনের সাফারিংয়ের মধ্য দিয়ে গিয়েছেন এবং এটার দায় কিন্তু ক্ষমতাসীন দলকেই নিতে হবে আজকে যে যেই ক্ষমতায় থাকুন না কেন এই ধরনের সমস্যা যখন হয়েছে প্ল্যান বাস্তবায়ন হয়নি ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন হয়নি এবং এখানে হোল্ডিং ট্যাক্সের যে পরিমাণ উল্লম্পন ঘটেছে গত পাঁচ বছরে সেখানে আসলে মানুষের জন্য স্বাভাবিক জীবনযাপন করাটাই কিন্তু বরিশালে খুবই দুরূহ ব্যাপার হয়ে গিয়েছিল ফলে আমরা মনে করি যে আসলে বরিশালে একটা ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ তৈরি করার জন্য একদিকে যেরকম এইরকম প্রক্রিয়াগত সমস্যাগুলিকে মিটানো দরকার আবার পাশাপাশি এখানে যেহেতু একটা উপকূলীয় জেলা বা এখানে জলবায়ু পরিবর্তনেরও একটা প্রভাব রয়েছে আমরা মনে করি যে একটা বিনা সুদে ঋণ অথবা একটা বিশেষ ফান্ড এটা আসলে এই অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য সরকারের গঠন করা মিস্টার মিনিস্টার সরকারের বর্তমান কৃষি প্রণোদনের কর্মসূচির আওতায় কৃষকদের নির্দিষ্ট পরিমাণ বীজ এবং সার বিনামূল্যে পাবার কথা তবে বরিশালের কৃষি উদ্যোক্তা এবং কৃষকদের মধ্যে একটি সাধারণ দাবি হচ্ছে যে ফসল উৎপাদনের জন্য তারা সময় মতো প্রতিশ্রুত বীজ এবং সার পাচ্ছেন না আপনার রাজনৈতিক দলকে কৃষকদের চাহিদা অনুযায়ী বর্তমান কৃষি প্রণোদনা নীতির উন্নতির কথা বিবেচনা করবে বা যে অভিযোগ তাদের সেই অভিযোগের জবাব কি সরকারের একজন মন্ত্রী বা সরকারি দলের একজন নেতা হিসেবে কৃষকদের বীজ দেওয়া হয় না এই কথাটা আপনার কাছে কীভাবে এসেছে আমরা জানি না আমি সদর উপজেলাতে আমি কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ এবং সার বিতরণ করেছি পত্রিকায় খবরটা এসেছে কারণ আমরা মনে করি এই সরকারি সময়ে আমরা কৃষকদের কৃষকদের যাতে করে তারা খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে পারে সেই জন্য এই সরকার প্রচুর পরিমাণে ভর্তুকি দিয়ে কিন্তু আমরা খাদ্যশস্য উৎপাদন করি বাংলাদেশ এখন পৃথিবীতে আমরা এখন পঞ্চম স্থানে আছি খাদ্যশস্য উৎপাদনের ব্যাপারে এবং বাংলাদেশে বিগত চোদ্দো বছরে আগে যেখানে ত্রিশ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন হতো গত বছরে সেখানে দুই কোটি বিশ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়েছে এটা কৃষি মন্ত্রী সংসদে তার বক্তব্য থেকে আমি জানতে পেরেছি তো এটা একটা অথেন্টিক একটা খবর এবং আর একটা গ্যাসের ব্যাপারে যেটা বলা হয়েছে বিদ্যুতের ব্যাপারে আমি সেটা আপনাকে সবাইকে জানাতে চাই চোদ্দ দুই হাজার আট সালের পূর্বে বাংলাদেশে বিদ্যুতের পরিমাণ ছিল তিন হাজার নয়শো মেগাওয়াট যেটা এসে দাঁড়িয়েছে এখন সাতাইশ হাজার সাতাশ হাজার নয়শো মেগাওয়াট আপনারা জানেন আগে আমরা চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে বিশ ঘন্টা আমরা বিদ্যুৎ পেতাম না আমরা অন্ধ করে থাকতাম এটা আমাদের সহনীয় হয়ে গিয়েছিল কিন্তু পরবর্তীকালে বিদ্যুতের পর আমরা প্রতিটা ঘরে ঘরে আমরা বিদ্যুৎ দিয়েছি কিন্তু এখন বিদ্যুতের যে ঘাটতিটা হয়েছে তা আমরা স্বীকার করি এটা কারণটা হলো এর আগে ছিল কোভিডের ব্যাপার তারপরে আসলো ইউক্রেন ইউক্রেন এবং রাশিয়ার যুদ্ধের জন্য আমাদের তেল কেনার ব্যাপারে বিরাট একটা রেস্ট্রিকশন থাকাতে দাম গ্যাসের দাম তেলের দাম বেড়ে যাওয়াতে আমাদের এখন একটা সমস্যার মধ্যে পড়েছি এবং বিদ্যুৎ মন্ত্রী সংসদে বলেছে আগামী পনেরো বিশ দিনের ভিতরে আমাদের এই বিদ্যুতের সমস্যাটা থাকবে না ইতিমধ্যেই কিন্তু আপনার পরিলক্ষিত করছেন গত পনেরো দিন আগে যে বিদ্যুৎ যেভাবে যেত এখন কিন্তু বিদ্যুতের ভিভ্রাট কিন্তু তার চলে কমে এসেছে এবং ভবিষ্যতে এটা আরও কমে আসবে পূর্বের অবস্থায় আমরা চলে যাব ধন্যবাদ মিস্টার জহিরুদ্দিন স্বপন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করছেন যে তারা বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে পৌঁছতে পারেন না এখনও পারেন না অতীতও পারতেন না এবং এছাড়াও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া থেকে দূরে থাকার ফলে তাদের দৈনন্দিন জীবনেও এর প্রভাব পড়ছে নানাভাবে সো আপনি কি মনে করেন কি না যে এই অভিযোগটি সত্য এবং নতি নতুন নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বরিশালের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া কীভাবে যুক্ত হতে পারে বলে আপনি মনে করেন আমি প্রাথমিকভাবে আপনার এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত এবং এটা শুধু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নয় আমাদের দেশে উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে কোনো অংশের জনগোষ্ঠী কিন্তু এই সমস্যার মধ্যে আছে কারণ নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়ার সঙ্গে উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই পিপল সেকশনগুলিকে কীভাবে এনগেজ করতে হয় এ ব্যাপারে রাষ্ট্রীয়ভাবেই আমাদের কিছুটা দুর্বলতা আছে আমরা যারা ক্ষমতায় ছিলাম ক্ষমতায় আছি আমি মনে করি যে এ ব্যাপারে আমাদের একটা কমন একটা
যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব যখনই আমরা দেই না কেন সেই রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে রাজনৈতিক সংস্কৃতির অভাবটাও কিন্তু একটা বড় সমস্যা এমন এমন জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হয়ে যান যারা মনেই করেন যে তারা তালুকদার হয়ে গেছেন তারা জমিদার হয়ে গেছেন তারা এখানে একটা ছোটোখাটো সাম্রাজ্যের মালিক হয়ে গেছেন নির্বাচনী এলাকাটা তার একটা তালুকদারি এলাকা তিনি যে কেবলমাত্র জনগণের কর্তৃক সেবা দেওয়ার জন্য মনোনীত হয়েছেন বা নির্বাচিত হয়েছেন এই মনোজগতটাই কাজ করে না মনোজগতের মধ্যে একটা অধ্যত্ব একটা দাপট একটা হিংস্রতা এটা কাজ করে এখন এই সংকট দূর করার জন্য মূলত তো জনগণের দায়িত্ব না এই সংকট দূর করার জন্য মূলত রাজনৈতিক দলগুলিকেই একটা প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র অর্জন করতে হবে যে রাজনৈতিক দলগুলি সে তার রাজনৈতিক দলে যে নেতা উৎপাদন করবেন সেই নেতা উৎপাদিত নেতার মধ্যে এই মনোজগতটা তৈরি করতে হবে আমি খুব গর্বিত মনীষার মতো এরকম পরবর্তী প্রজন্মের নেত্রীকে এখানে দেখে তিনি যে দলই করুন না কেন একজন রাজনৈতিক একজন রাজনৈতিক নেতা কর্মীর মধ্যে যদি এই সপ্ত না থাকে এই দূরদর্শিতা না থাকে ফলে আমি আবারও বলতে চাই যে মূলত কাঠামোগত অভাব তো একটা আছেই নীতির অভাব দ্বিতীয়ত যদি থাকেও প্রকৃত রাজনৈতিক নেতা এবং জনপ্রতিনিধিরা যদি জনকল্যাণকামী না হন জনদরদী না হন তাহলে ওই নীতি কিন্তু জনগণের কাছে পৌঁছাবে না তা এফেক্ট করবে উৎপাদন প্রক্রিয়া ধন্যবাদ মিস্টার আতিকুর রহমান দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণের সুযোগের অভাবকে বরিশাল এবং দেশের সামগ্রিকভাবে স্থবির ক্ষুদ্র এবং মাঝারি ব্যবসার জন্য অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসেবে মনে করা হয় এবং এটি আসলে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সো বরিশালে প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়নের এই অভাব মেটাতে আপনাদের কোনো পরিকল্পনা আছে কি না বা কোনো প্রস্তাবিত নীতি আছে বরিশালে দক্ষতা এবং এই যে যে প্রবলেমটার কথা বলেছেন আসলেই এই সাথে আমিও একমত যে দক্ষতা দক্ষ কারিগর দক্ষ লোকজনের বরিশাল এই বিলটা অভাব আছে কিন্তু ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের মাধ্যমে এই সরকার বিভিন্ন স্কিম হাতে নিয়েছে এবং যেগুলো এসিমির মাধ্যমে বাস্তবায়ন হচ্ছে এবং সেগুলো যে কর্মসংস্কারগুলোর জন্য যে যে পরিকল্পনাগুলো দরকার সরকারের দরকার সেগুলো কিন্তু বিভিন্নভাবেই সরকার শুরু করেছে আপনি যদি দেখেন এবারও বাজেটও দেখেন যে এসএমই নিচে নিম্ন নিম্ন এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকদের বা যারা দক্ষ কারিগর তৈরি করার জন্য সরকার বিভিন্ন ক্ষুদ্র ঋণ মানে অল্প সুদে ঋণ কিন্তু দেওয়া শুরু করেছে এবং সেটা বরিশালে ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত না হলেও আমি এটা স্বীকার করি যে বরিশালে আমার গ্রাম অঞ্চলে দেখতেছি বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু এখন প্রশিক্ষণের যে বিষয়গুলো সামনে নিয়ে আসছে এবং প্রশিক্ষণের বিকল্প কিন্তু নাই যে কোনো কিছুতেই প্রশিক্ষণ দরকার সেটাই সরকারের এবং আমাদের এই বরিশালের যারা রাজনৈতিক সমন্বয়ের কথা একটা আমি এক সাথে একমত যে রাজনৈতিক যে নেতৃত্বগুলো যারা আজকাল ক্ষমতায় আসে বা সংসদ সদস্য হন তারা আজকে হওয়ার পরেই তারা একটা মানে অন্যরকম একটা চেহারায় ফিরে যান যে হয় ব্যবসায়ীরা আসেন না হয় ওই প্রকৃত রাজনীতিবিদরা আসেন না যেমন আমি যদি খেয়াল করেন এই যে ক্ষুদ্র কুটির যে কথা বলা যায় আমি বাবু ঘোষ বুলদির আসনের সংসদ সদস্যের দিকে যদি দৃষ্টিপাত করি তিনি একজন ব্যবসায়ী তার চিন্তা আছে কিভাবে সে যে যে সেক্টরে ব্যবসাটা করে সেই সেক্টর হচ্ছে যেমন লঞ্চ সেক্টর সে লঞ্চ সেক্টর চিন্তা করে সে চিন্তা করে না এই সেক্টরের গরিব মানুষরা এই প্রশিক্ষণ দিয়ে বা যারা রাজনীতি করে যাকে রুট লেভেলের রাজনীতির সাথে যারা যুক্ত ওই রকম নেতারা যদি নেতৃত্বে চলে আসে তারা কিন্তু এই প্রশিক্ষণ দেব এই পরিকল্পনা বলেন অন্য পরি মানে যে বাস্তবানের যে কথাগুলো করে সেইগুলা রাজনৈতিক যদি সদিচ্ছা না থাকবে রাজনৈতিক নেতা যদি সেটা ধারণ না করে তাহলে কিন্তু এটা সম্ভব না বরিশাল নদ নদীর জন্য বিখ্যাত এবং আমার এখন দুটো প্রশ্ন আসলে একসঙ্গে আমি করতে চাই যেহেতু আমি আর বেশি সময় নিতে চাই না দর্শকদের কাছে যেতে চাই একটি হচ্ছে নদ নদী সংক্রান্ত আর একটি হচ্ছে মাস সংক্রান্ত প্রশ্ন হচ্ছে যে মাছের মজুদ রক্ষার জন্যে বাংলাদেশে প্রায় নির্দিষ্ট মৌসুমে জেলেদের জন্য সমুদ্রে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করে এক্ষেত্রে বিশেষভাবে বরিশালের জেলেদের জীবিকার উপর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে মৌসুমি মাছ ধরবার নিষেধাজ্ঞার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত সকল পরিবারের জন্য সরকার রেশন দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে দেওয়া হয় কিন্তু এমন খবর রয়েছে যে অনেক জেলেরা প্রতিশ্রুত রেশন পাচ্ছেন না বরিশালে কেন এই অনিয়ম হচ্ছে বলে আপনারা মনে করেন এবং এক্ষেত্রে আপনাদের করণীয় কি সেটি জানতে চাই নদ নদী সংক্রান্ত যে এই প্রশ্নগুলো কিছু সমস্যা আমি তুলে ধরতে চাই যেমন বরিশাল জেলাধীন বানারিপাড়া উপজেলার সন্ধ্যা নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদ এবং নদীর সীমানা জরিপে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশ বাস্তবায়ন করা হয়নি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন হতে বারবার অনুরোধ করবার পরও বরিশাল জেলাধীন কীর্তনখোলা নদীর দখল ও দূষণ রোধে স্থানীয় প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না গৌরনদী উপজেলার খানজাপুর ইউনিয়নের বাকাই বন্দরের গোষের হাটে সরকারি খাল দখল করে শতাধিক অবৈধ স্থাপনা গড়ে উঠেছে এবং বরিশাল জেলার হিজলা উপজেলার মেঘনা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করা হচ্ছে অনেক প্রশ্ন প্রত্যেকের জন্য এক মিনিট করে
ধন্যবাদ আপনাকে বরিশালের যে বড় সম্ভাবনা আমরা দেখেছিলাম যে বরিশালে যখন মাস্টার প্ল্যানও করা হয়েছিল সিটি কর্পোরেশনে সেখানেও কিন্তু আসলে খাল এবং নদী এই নেটওয়ার্কটিকে সচল করার মধ্য থেকে একদিকে অর্থনৈতিকভাবেও বরিশালকে উন্নত করার পরিকল্পনা ছিল পাশাপাশি এখানে এক ধরনের পর্যটন শিল্প গড়ে তোলারও একটা পরিকল্পনা এটার মধ্যে ছিল কিন্তু আমরা দেখেছি যে একদিকে এই দখল উচ্ছেদ করতে গিয়ে যেহেতু অনেক সময় দেখা যায় যে ক্ষমতাসীন দলেরই নানান রকম মানুষরা এখানে যুক্ত ফলে ওই দখল আর উচ্ছেদ করা ক্ষমতাসীন পক্ষে সম্ভব হয় না এবং এই ধরনের ঘটনা বরিশাল শহরের মধ্যেও আছে জেলায়ও আছে আপনারা সেগুলি জানেন এবং সেই কথাগুলি আপনারা বলেছেন আমি একটি কথা বলছি যে জেলেদের বিষয়ে একটি কথা বলেছেন আমার বাড়িটা চারদিকে নদী বিস্তৃত আমি জনপ্রতিনিধির সাথে আমার রিলেশন সম্পর্ক আছে আমার একটি ভাইও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জেলেরা যখন মাছ ধরা বন্ধ থাকে যে পরিমাণ বরাদ্দ জেলেরা পায় আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না তাদেরকে এই সরকার যাতে যে কয়দিন বন্ধ থাকে তাদের জেলেদের কাট আছে জেলেদেরকে যারা জেলেরা যে কদিন বসে থাকবে তাদের গবাদি পশু পর্যন্ত তারা দিচ্ছে কিন্তু একটা কথা ঠিক আছে জনপ্রতিনিধিরা কিছু ধরেন জেলেদের সঠিক জেলেদের কার্ড না দিয়ে অন্যদের দেয় কিন্তু জনপ্রতিনিধি যদি সঠিক হয় এই সরকার যে ডেভেলপমেন্ট যে কাজগুলো দিচ্ছে যে বরাদ্দ দিচ্ছে তাতে জেলেদের অভাব অভিযোগের কোনো সুযোগ আছে বলে আমি মনে করি না কারণ আমি দেখতেছি প্রচুর পরিমাণ বরাদ্দ কিন্তু এই সরকার দিচ্ছে ধন্যবাদ মেসার জহিরুদ্দিন স্বপন আমাদের তো এই অঞ্চলে নদী এবং নদী সম্পদ যা সেটা তো অবশ্যই আমাদের জন্য একটা বড় সম্পদ আমাদের নামই আছে যে ধান নদী খাল এই তিনে বরিশাল এবং এমনকি এই ধান নদী খালের সমন্বয়টা এমন ছিল যে এটাকে কেন্দ্র করে আমরা কিন্তু একটা পর্যটন একটা অর্থনীতিও কিন্তু এখানে তৈরি করা সম্ভব ছিল কিন্তু এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে ধান নদী খালকে কেন্দ্র করে যে একটা ভিন্ন ধরনের অর্থনীতি তৈরি করার সম্ভাবনা সেটা প্রায় ধ্বংসের পথে আপনি যে সমস্ত নদী খাল দখলের কথাগুলি বললেন এগুলি সবগুলি ইতিমধ্যে গণমাধ্যমে প্রকাশিত সত্য এবং কারা দায়ী কারা এটা করছে তাও আমরা সবাই কম বেশি জানি আমি সেখানে সময় নষ্ট করতে চাচ্ছি না আমি বলতে চাচ্ছি যে যেমন পর্যটনের ব্যাপারটাই এই বরিশাল শহরেই নিশ্চয়ই জাহিদ ভাই এবং আপনার যারা সিনিয়র তাদের মনে আছে যে এই শহরটাকে বলা হতো ভ্যানিস অফ বেঙ্গল এবং আমি পরে যখন ভ্যানিসে নিজে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল আমি অবাক হয়ে গেলাম যে আসলেই এটা আমার কাছে মনে হয়েছে ছোটবেলায় যে বরিশাল শহর দেখেছে এটা ভ্যালিসের সঙ্গে একটা অদ্ভুত মিল ছিল কিন্তু কিন্তু সেই শহরের আজকে কি দশা কোনো একটা খাল শহরের মধ্যে এতগুলি ছোট 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 ব্রিজ ছিল খাল ছিল তা কিন্তু নাই গোটা শহরটা কিন্তু একটা পর্যটন শহর হতে পারত ধন্যবাদ আর আমি শেষ পয়েন্টটা বলছি যে এই নদীমাত্রিক এই জায়গাগুলিতে আপনার এই দখলের যে জায়গা বিশেষ করে নদী রক্ষা কমিশনের কাছ থেকে যে প্রতিবেদন আমরা পেলাম এই দখলের সঙ্গে মূলত দরিদ্র কিন্তু সরকারি দল এবং সেই সরকারি দলকেই কিন্তু এটা সমাধান করতে হবে ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ সবাইকে আসলে জহিরউদ্দিন স্বপন সাহেব ওনার ছোটবেলার কথা বলেছেন যখন বরিশাল ভেনিসের সঙ্গে তুলনা করেছেন সেই সময় সাত কোটি মানুষ ছিল পুরো বাংলাদেশে তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে এখন সতেরো কোটি মানুষ বরিশাল শহর যে জায়গা সেই জায়গাটায় জায়গা কিন্তু বাড়ে নাই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে জনসংখ্যা এখন এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে এখন সতেরো কোটি মানুষ লোকজন থাকা কোনো জায়গা নাই তারা এখন যেখানে জায়গা পায় সেখানে তারা বসবাস করে খালের পারে আমরা খাল থেকে খালের পারে যে সমস্ত বস বসতি আছে সেটা উচ্ছেদের জন্য আমরা অনেকবার আমরা আমরা উচ্ছেদ করেছি কিন্তু আবার যখন আমরা মানবিকের দিকে কথা চিন্তা করি যে যখন করোনাকালীন সময় লোকজনের কাজকর্ম ছিল না সেই সময় যদি লোকজনকে উচ্ছেদ করা হয় এই সময় তো গরিব মানুষরা কোথায় যাবে সরকার সেটা বিবেচনা করেছে এখন মনে করেন রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধ হচ্ছে এই সময় যদি অর্থনৈতিক এই কর্মকাণ্ডের ভিতরে যদি আমরা তাদেরকে উচ্ছেদ করি এই গরিব মানুষগুলোকে কোথায় যাবে সরকার আশ্রয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহহীন মানুষদেরকে বিভিন্ন জায়গায় তাদের স্থানান্তরিত করতেছে এটা একটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার রাতারাতি করলে পরে একদিকে যেন আপনার আজকে আজকে আমরা বললে আমরা কালকে শুরু করতে পারি কিন্তু আমরা তাদের 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 ছেলে মেয়ের কথা চিন্তা করে তাদের অবস্থার কথা চিন্তা করে আমরা এটাকে ধীর গতিতে যাচ্ছি কিন্তু তারপরও যেখানে আমাদের সরকারি কাজের জন্য যেখানে নদী ক্ষতি হচ্ছে সেই সমস্ত এলাকায় আমরা উচ্ছেদ করি কিন্তু মানো আমি তাদের তাদের কথা বিবেচনা করে কিন্তু আমরা এটা স্লো প্রসেসে যাচ্ছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমি দর্শক শাড়িতে যাচ্ছি প্রশ্ন নেবার জন্য প্রথমে আমি তিনটে প্রশ্ন নেব এবং আমি উৎসাহিত করব তরুণরা প্রশ্ন করবেন আমি উৎসাহিত করব নারীরা প্রশ্ন করবেন এবং কোনো বর্ণনা দেবেন না জাস্ট স্ট্রেইট একটা করে প্রশ্ন নিজের নাম বলবেন এবং পরিচয় বলবেন 
আসসালামু আলাইকুম আমি পলি আমি পলি শিল্পকুটি ট্রেনিং সেন্টার নামে একটা প্রতিষ্ঠান আমি উনিশশো সাল থেকে চালাচ্ছি এক কথা বললে সেটা হচ্ছে দক্ষ কারিগর তৈরি করার কাজ করছি আমি তো সেই জায়গা থেকে আমি আমার স্টুডেন্টরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সমস্যার কথা বলেন আমাকে তো আমি যতটুকু পারি আমি ওনাদেরকে পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করি একটা জায়গায় আমি ব্যর্থ হয়েছি সেই জায়গাটা আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে আপনারা এই বিষয়টা একটু দেখবেন যেসব নারী বিধবা হয়ে যান বা যেসব নারী ডিভোর্সই হয়ে যান সেই নারীগুলা হচ্ছে যখন লোনের জন্য যান তখন তো তারা খুবই বাজে অবস্থায় পড়ে যান ভাসমান অবস্থায় সংসার নিয়ে সন্তান নিয়ে সব কিছু নিয়ে তখন দেখা যায় তাকে বলা হয় যে গার্ডিয়ানের ইয়ে ছাড়া লোনটা পাওয়া যাবে না তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি তারা সহজভাবে যেন তারা গার্ডিয়ান ছাড়া কিভাবে পেতে পারে সেই সুযোগটা করে দিবেন ধন্যবাদ আর কারা আমি একটু দেখতে চাই ধন্যবাদ চ্যানেল আইগে এবং এখানে যারা মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন আমি বরিশাল বিসিকের একজন শিল্প উদ্যোক্তা এবং শিল্প মালিক আমার বরিশাল বিসিকে আপনার নাম প্লিজ আমার নাম নাজবুর নাহার রিনা আমার প্রতিষ্ঠানের নাম রিনা কটন মিল এবং বিসমিল্লা পলিমার অ্যান্ড প্যাকেজিং আমার কথা হলো আমার বরিশাল বিসিকে প্রায় বর্তমানে বিশ হাজার কর্মচারী কর্মরত আছেন সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের প্রতিদিন সাত থেকে আট ঘন্টা লোড শেডিং থাকে এখন আমরা যে প্রতিষ্ঠানগুলো চালাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমার একটা পলিমার পলিমার ইন্ডাস্ট্রি আছে ওখানে হিট দিতে লাগে পাঁচ ঘন্টা যখন পাঁচ ঘন্টা চার ঘন্টা হিট হয়ে যায় তখন আবার বিদ্যুৎটা চলে যায় সেই ক্ষেত্রে আমাদের বিদ্যুৎ বিল দিতে হয় ডবল এখন মন্ত্রী মহোদয় আমাদেরকে যে আশ্বাস দিয়েছেন যে দুবছর পরে আমরা গ্যাস পাব সেই ক্ষেত্রে আমাদের অনুরোধ থাকবে যে অন্তত এই দুবছরটি আমাদের একটা টাইম নির্ধারণ করে দেয়া হোক যে যেই সময়টাই আমরা বিদ্যুৎটা পাব ধন্যবাদ আর কেউ আমি শাহরিয়ার আহমেদ মন একজন শিক্ষানবিস আইনজীবী আমার প্রশ্ন হচ্ছে বরিশালে যথেষ্ট শিল্প শিল্প এবং কলকারখানা বিকাশের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও গ্যাস এবং অন্যান্য অবকাঠামোগত কারণে আমরা শিল্প এবং কর্মসংস্থানের অভাব পরিলক্ষিত করছি এই বিষয়ে সরকারের মন্ত্রণালয়ের পদক্ষেপ জানতে চাচ্ছি ধন্যবাদ মিস্টার মিনিস্টার জাস্ট এক মিনিট করে আপনারা প্রত্যেককে জবাব দেবেন ধন্যবাদ প্রথম হলো বিদ্যুৎ বিদ্যুতের ব্যাপারে বলেছি যে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী সংসদে উনি স্টেটমেন্ট দিয়েছেন যে আগামী বিশ পঁচিশ দিনের ভিতরে বাংলাদেশে বর্তমানে যে বিদ্যুতের যে সমস্যা ছিল সেটা দূরীভূত হবে আশা করা যায় আমরা সেটা সে লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব দ্বিতীয় প্রশ্ন শিল্প কারখানার ব্যাপারে আমরা বলেছি যে আমরা আমরা চেষ্টা করে চালিয়ে যাচ্ছি এবং আমি প্রধানমন্ত্রীও আমাদেরকে বলেছেন যে আমরা এখানে গ্যাস আনলে পরে শিল্প কারখানা তৈরি হবে কিন্তু আমার আপনাদের প্রতি অনুরোধ থাকবে সব সকলে আজকে চ্যানেলের মাধ্যমে আপনারা নিজেদেরকে প্রস্তুত করে তোলেন আপনার কাজের জন্য আপনাদের দক্ষতা টাকা আপনাকে অর্জন করতে হবে শুধু সার্টিফিকেট অর্জন করলে হবে না আপনি কাজ শিখতে হবে আপনি কাজ জানতে হবে তাহলে পরেই আপনাদেরকে বিভিন্ন শিল্প কারখানায় চাকরি দেওয়া সম্ভব হবে শুধুমাত্র সার্টিফিকেট নিয়ে শিল্প কারখানায় গেলে পরে শিল্প কারখানার মালিক আপনাকে চাকরি দেবে না আপনার সেই যোগ্যতা থাকতে হবে সেই চাকরিটা অর্জন করার জন্য আমি আহ্বান জানাবো বিনতি আহ্বান জানাবো যে আপনারা দয়া করে আপনাদেরকে নিজেকে যোগ্য করে তোলেন সেই কাজ কাজ করার জন্য আমার মনে হয় যে যে প্রশ্ন ওই বিসিকের একজন মহিলা উদ্যোক্তা করেছেন দুজনই বোধ হয় আপনারা বিসিকের সঙ্গে জড়িত আপনাদের প্রশ্নের মধ্যেই কিন্তু অনেক সংকট বেরিয়ে পড়েছে এবং এই সংকটগুলি এমন এটা কেবলমাত্রই আপনার সরকার পরিচালনার সঙ্গে যারা জড়িত থাকবেন তাদের পক্ষেই সম্ভব বিদ্যুতের কথা একটু আগেই আলোচনা হচ্ছিল যেটা বেরিয়ে পড়েছে দেখেন যে বিদ্যুতের সংকট কি পরিমাণ যে উৎপাদন হচ্ছে না এখন এই সংকট সমাধান একমাত্র সরকার এবং সরকারের বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় ছাড়া করবে না সরকার বিদ্যুতের ব্যাপারে যতই বক্তৃতা করুক যতই ক্যাপাসিটি এবং উৎপাদন ক্ষমতা দেখাক বাস্তবে তো বেসিকি উৎপাদন করতে পারছে না আপনি নিজেই বললেন এবং সেটা কেন পারছে না সরকার বলবে যে আমার এলএনজি আমি আমদানি করতে পারছে না কেন পারছে না বিকজ আমার ডলার নাই ডলার কেন নাই বিকজ আমার রিজার্ভ কম ফলে আলটিমেটলি কিন্তু এটা গভর্নমেন্ট ম্যানেজমেন্টের একটা প্রশ্ন ফলে এই সমস্ত সংকটগুলি সমাধান করার জন্য একমাত্র দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের তার ব্যর্থতার জন্য এগুলি সব দায়ী এবং এটা সম্ভব কেবলমাত্র একটা সঠিক সরকার আতিকুর রহমান আমি যে পলিমাটা আমি একটা বলেছি ব্যাংকের ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে তাদেরকে আমরা যতটুকু ক্ষুদ্র ঋণের সম্বন্ধে দক্ষ কারিগর যারা বিধবা যারা স্বামী স্বামী পরিত্যক্ত যারা 
সরকারের ক্ষেত্রে ঋণের ক্ষেত্রে গ্রান্টির কথা যেটা কথা বলেছেন উনি এটা ঠিক আমরা আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে সরকার কিন্তু বিভিন্নভাবেই পরিকল্পনা নিয়েছে এবং বিনা গ্রান্টিতে কিন্তু লোন দিচ্ছে এখন এই প্রতিকূলতা কোথায় দেখছেন এবং বিভিন্ন সরকারি যে ব্যাংকগুলো আছে কর্মসংস্থান ব্যাংকে যাবেন কর্মসংস্থান ব্যাংকে ক্ষুদ্র ঋণ দেওয়ার প্রচলন কিন্তু আছে এবং সরকার ব্যাপক ঋণ কিন্তু দিচ্ছে আমার জানা মতে অনেকেই সঠিকভাবে উপস্থাপনা করতে না পারার কারণে হয়তো বা পায় না কিন্তু সরকার সরকারের বরাদ্দ আছে সরকার নির্দিষ্ট ব্যাংকও নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং বিনা সুদ বিনা এবং অনেক সুদ কম এই এই যে শ্রেণীদের যে লোনের ব্যাপারে যে বিষয়টা আছে সেটা কিন্তু এই সরকার যথাযথ চেষ্টা করে যাচ্ছে এবং করছে এবং সেটাও ঠিক এবং অন্য অন্য সরকারি যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠানগুলো আছে তারা ভোগান্তিতে স্বীকার করে এজন্য আমরা বলবো যে বাংলাদেশ ব্যাংক বা অন্য অন্য প্রদেশ অর্থ মন্ত্রালয় এই চ্যানেল আইকেও বলবো এই যে মানুষের যে হয়রানিমূলক যে বিষয়গুলো আছে সামনে তুলে আনা যাতে এই ক্ষুদ্র যে যারা দক্ষ কারিগর হবে তা জানে সহজ শর্তে ঋণটা পায় এবং যাতে এই দক্ষ কারিগর করতে হলে এবং ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে এই গোষ্ঠী অনেক উপকৃত হবে ডক্টর মনীষা চক্রবর্তী ধন্যবাদ আমরা একটু যদি দেখি যে আমাদের পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্র যেখানে দুটি কেন্দ্র একটি কয়লার অভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং আরেকটিও বন্ধ হয়ে যাবে এবং যেটা শোনা যাচ্ছে যে জুলাই মাসেরও হয়তো শেষের দিকে এটার এই সংকট কাটানোর আশা সরকার করছে অথচ দেখেন যে ভোলায় কিন্তু আমাদের গ্যাস উদ্বৃত্ত থাকছে আমরা আমাদের গ্যাস ব্যবহার করতে পারছি না আর সেখানে কয়লা আমরা আমদানি করে সেখানে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র করছি আজকে সেই কয়লা আমদানি করতে পারছি না দেখে আমাদের বিদ্যুৎ নাই অর্থাৎ কি পরিমাণ অপরিকল্পিত একটা উন্নয়নের চিন্তা আমরা করেছি আবার সেখানে রিজার্ভের ডলার সংকটের কারণে আমরা কয়লা আমদানি করতে পারছি না অথচ একই রিজার্ভ থেকে আমরা প্রায় পাঁচশো মিলিয়ন ইউরো আমরা পায়রা বন্দরকে ঋণ দিয়েছি যে বন্দর নাব্যতা সংকটের কারণে এখন পর্যন্ত চালুই হতে পারছে না এবং সেখান থেকে সরকার লাভবানই হতে পারছে না অর্থাৎ আমরা আমাদের এই যে কষ্ট করে গড়ে তোলার রিজার্ভ সেই রিজার্ভ কিভাবে খরচ করছি সেই খরচের মধ্যে জনগণের প্রতি সরকারের কমিটমেন্ট কতটুকু এটা আসলে প্রশ্ন থেকে যায় সো কারা প্রশ্ন করতে চান আমি আরেকবার দেখতে চাই আসসালামু আলাইকুম তৃতীয় মাত্রা এই অনুষ্ঠানে সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আচ্ছা আমি একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা আমার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ ইব্রাহিম হালাদার আমার প্রতিষ্ঠান নাম হচ্ছে ইউনিক কুটির শিল্প কিন্তু শিল্প নাম থাকলেও আসলে কাজ হচ্ছে না কারণ হচ্ছে আমি শিল্পের জায়গায় যেতে পারছি না বাংলাদেশ ক্ষুদ্র কুটির শিল্প বিসিক আসলে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য না কুটির শিল্পের জন্যও না কারণ হচ্ছে এখানে একটা পোলট নিত যে পরিমাণ টাকা বা খরচ করতে হয় একজন ক্ষুদ্র বা উদয়মান উদ্যোক্তাদের পক্ষে এত টাকা ইনভেস্টমেন্ট করা সম্ভব নয় আমি সরকারকে সাধুবাদ জানিয়ে এই কারণে যে দুই সাল থেকে এ যাবৎ আমি একজন উদ্যোক্ত হওয়ার জন্য যে সমস্ত ট্রেনিং প্রয়োজন বা স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য যে সমস্ত উপকরণ প্রয়োজন সেটা আমি পেয়েছি বিনামূল্যে আপনার প্রশ্ন কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে ক্ষুদ্র এবং কঠিন শিল্প এই যে উদ্যোক্তাগুলো তৈরি হচ্ছে এর পরের প্রতি স্টেপে যারা মানে আমরা কাজ নামি আমরা বেসিকে জায়গা পাই না কারণ হচ্ছে আমাদের পুঁজি কম দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমরা বাইরেও কাজ শুরু করলে অনেক ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হই সরকারের নিকট আমার একটাই প্রশ্ন যে ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্প যে উদ্যোক্তা যে তৈরি করা হচ্ছে পরবর্তী স্টেপের জন্য তাদের কি ধরনের উদ্যোগ আছে ধন্যবাদ আমরা ধন্যবাদ সহজ শর্তে আবার সহজভাবে আমরা ব্যবসা শুরু করতে পারি ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আমি আফসানা হক তুলি উদ্যোক্তা এবং সদস্য উইমেন চেম্বার বরিশাল আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমরা জানি যে আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী উনি নারী বান্ধব এবং নারীদের উন্নয়নের জন্য অনেক কাজ করে তো বিভাগ বিভাগীয় শহর হিসাবে আমাদের বরিশালের নারী উদ্যোক্তারা অনেকটাই পিছিয়ে আছে এইটার যেমন আমরা দেখ আমরা দেখি যে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে যে ঐক্য হলিডে মার্কেট করে খুলনাতে হচ্ছে প্রিজম হলিডে মার্কেট করে এরকম আমাদের বরিশালে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যবসায়িক এরিয়াতে কোনো ধরনের কোনো মার্কেট প্লেসে ব্যবসা করার কোনো পরিকল্পনা বা একটা মার্কেট প্লেস আমাদেরকে কয়েকটি দোকান বরাদ্দ দেওয়ার কোনো পরিকল্পনা আপনাদের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই আছে কি না বা না থাকলেও এটা আমাদের আমি মোহাম্মদ বিন আবুল কালাম আজাদ আমি একজন শায়েস্তাবাদের নাগরিক হিসাবে মাননীয় মন্ত্রী আমার নির্বাচনী এলাকা তার নির্বাচনী এলাকার আমি একজন নাগরিক হিসাবে তার কাছে আমার একটু প্রশ্ন আছে তিনি উন্নয়নের কথা বলেছেন কিন্তু বরিশাল একটি ঐতিহ্য নবাব শায়েস্তা খানের শায়েস্তাবাদ আরিয়াল খান নদীর তীরে অবস্থিত এই বরিশালের শায়েস্তাবাদ কিন্তু শায়েস্তাবাদের আরিয়াল খান নদীতে হাজার হাজার মানুষের বাড়িঘর ভাঙ্গলে নিয়েছেন তিনি অত পর্যন্ত আমাদের এলাকায় কোনো বলগের কাজ এবং নদী ভাঙ্গা মানুষের কোনো উন্নয়ন করেননি 
তাই আমরা কেন অবিলিত হয়েছি তিনি বরিশাল পাস ধন্যবাদ ধন্যবাদ হিসাবে আমি তার কাছে প্রশ্ন চাই ধন্যবাদ আমরা শেষ করব সো আমার অতিথিদের প্রত্যেকের জন্য দু মিনিট করে সময় ডক্টর মনীষা চক্রবর্তী সব বিলিয়ে পুরো আলোচনার সমাপ্তি টানবেন প্রশ্ন থাকে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন ধন্যবাদ আসলে বরিশালে আমরা প্রশ্নের মধ্যেও যেটা বুঝতে পারছি যে এখানকার মানুষের মধ্যে যে কাজ করার স্পৃহা বা দক্ষতার যে উন্নয়নের যে চেষ্টা সেই বিষয়গুলি রয়েছে কিন্তু তা থাকার পরও আসলে প্রপার ব্যবস্থাপনা না থাকার কারণে যথাযথ এখানে উন্নয়ন পরিকল্পনা না থাকার কারণে আসলে বরিশাল উন্নয়ন বঞ্চিত হচ্ছে এবং বিশেষ করে নদ নদীর ব্যবস্থাপনা দখলমুক্ত দূষণমুক্ত একটা নদীর নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা এবং এখানে অর্থনৈতিকভাবে নেটওয়ার্ককে কাজে লাগানো এখানে জ্বালানিকে কাজে লাগানো ভোলার গ্যাসকে কাজে লাগানোর মধ্য দিয়ে এবং কৃষিভিত্তিক বহু বহুমুখী শিল্প এখানে গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে বরিশালের যে উন্নয়ন সম্ভব আমার মনে হয় যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সদিচ্ছা না থাকলে আসলে সেই উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হবে না আমরা জনগণকে এই ধরনের বিষয়গুলি নিয়ে তাদের দাবি দাওয়া নিয়ে সামনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাবো এবং বরিশালের উন্নয়নে তাদেরকেই উদ্যোগ নেওয়ার জন্য রাজনৈতিক যে নেতৃবৃন্দ তাদেরকে বাধ্য করার জন্য আহ্বান জানাই ধন্যবাদ অনেক প্রশ্ন আসছে অনেক উন্নয়ন কথা বলা হয়েছে মন্ত্রী মহোদয়কে এক ভাই সুব্রতকুম ডেরেকে একটা প্রশ্ন করলো আমি যদি বলি আমি মন্ত্রী মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় পাশে আছেন সেই জন্য না মাননীয় এই পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী এই বরিশালের পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী হিসাবে আমরা জানি আপনারা যদি দেখেন আমরা দুয়ারিকা শিকারপুর সেতু আছে কিছুদিন আগে দুয়ারি দুয়ারিকা শিকারপুর সেতুর যে চরম পরিমাণে ভাঙনের অবস্থার কারণে এই টোটাল এটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা হয়েছিল উনি তাৎক্ষণিক ঢাকা থেকে এসে নিজে ভিজিট করে অনেক বড় একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছেন যেমন আমাদের এই প্রকল্প বাস্তবায়ন হওয়ার কারণে আমরা কিন্তু ওই বাবুগঞ্জের মানুষ বাবুগঞ্জ মুলাদির মানুষ ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছি এবং শুধু উপকৃত হয় নাই এবং এই বরিশালের মানুষ থেকে শুরু করে ওই এটা এত ত্বরিত হওয়ার কারণ হয়েছে এই কারণে যে উনি বরিশালের এই সংসদীয় আসনের এমপি এবং এই এলাকার সন্তান হিসাবেই আজকে দুয়ারিকা সেতুর উনি শোনার সাথে সাথেই ধন্যবাদ আসছে এবং অন্য অন্য যে উন্নয়নের কথা বলছেন বা রাজনৈতিক সচেতনার কথা বলছেন আমরা রাজনৈতিক সচেতনতা বিশ্বাস করি আমি আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে রাখতে চাচ্ছি তৃতীয় মাত্রাকে যে অন্তত এই আলোচনার মধ্য দিয়ে দক্ষিণ অঞ্চলের উন্নয়নকে নিয়ে যারা চিন্তা করেন তাদের চিন্তাকে একটা আপনি উস্কানি দিতে পেরেছেন সেই জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে রাখছি শিল্পায়ন ছাড়া কখনোই কোনোভাবেই উন্নয়ন সম্ভব না এবং আমাদের এই দক্ষিণ অঞ্চলের এই যে নদী এবং গ্যাসের যে সম্পদ আমরা প্রকৃতিগতভাবে পেয়েছি এটাকে কিভাবে কাজে লাগাতে হবে রাষ্ট্রীয়ভাবে যারা নীতি নির্ধারণ করে তারা যতক্ষণ পর্যন্ত নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ ধরনের সৃষ্টিশীল দূরদর্শী চিন্তা করতে না পারবেন ততক্ষণ পর্যন্ত এই উন্নয়নকে কিন্তু আমরা পরিপূর্ণ হয়ে কাজে লাগাতে পারবো না আমরা উপকূলীয় একটি অঞ্চল সমুদ্রের মতো এরকম একটা বিশাল সম্পদ আমাদের কাছে আছে পায়রা বন্দরের নাব্যতা সহ অন্য অন্য বিষয়গুলিকে কাজে লাগিয়ে এখানে কিন্তু আরও অনেক অনেক সম্পদ তৈরি হতে পারে আমাদের ব্লু ইকোনমির একটা বড় অংশ আমরা কারণ শুধুমাত্র চট্টগ্রাম বরিশাল খুলনা বাদে বাংলাদেশের অন্য অন্য অঞ্চল কিন্তু উপকূলীয় মালিকানা পায়নি আমরা সেই মালিকানা পেয়েছি ফলে ব্লু ইকোনমিও কিন্তু আমরা পেতে পারি এই জন্য দুটো জিনিস দরকার একটি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারকদেরকে এই বিষয়গুলিকে পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে নীতি নির্ধারণের আগে এবং সেই লক্ষ্যে নীতি নির্ধারণ করতে হবে এক আর দুই হলো এই নীতিকে যারা বাস্তবায়ন করবেন জনপ্রতিনিধি আকারে যারা আসবেন যারা এটাকে কার্যকরী করবেন তাদের মধ্যে সেই প্রকৃত অর্থে জনকল্যাণমূলক চিন্তা থাকতে হবে আজকের এই ধন্যবাদ আজকে এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমি মনে করি সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মধ্যে সে ধরনের একটা শুভচিন্তার উদ্বেগ ঘটবে আমরা পাবো সর্বোৎকৃষ্ট উন্নয়নের সম্ভাবনাময় দক্ষিণ অঞ্চলের বরিশাল মিস্টার মিনিস্টার বাংলাদেশ নদীমাত্রিক দেশ বরিশালে দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চিন্তা করেন দেখেই বাংলাদেশে আজকে এই পদ্মা সেতুটা হয়েছে আমরা কিন্তু পদ্মা সেতু পাওয়ার পরে যে একটা বিশাল যে আমাদের একটা অর্জন হয়েছে এটা আমরা ভুলে গিয়েছি কিন্তু এটা হওয়ার আগে কিন্তু আমাদের যে ভোগালটি ছিল ঈদে ঈদে বিভিন্ন পর্বে ঢাকা থেকে বরিশালে আসতে যে কত কষ্ট হতো রাস্তায় কত ঘন্টার পর ঘন্টা আমাদেরকে স্ত্রী পরিবার বাচ্চাদেরকে যে থাকতে হতো আমরা এটা ভুলে গিয়েছি আমরা ভুলে গিয়েছি দুই হাজার আট সালের পূর্বে যে চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে বিশ ঘন্টায় বিদ্যুৎ থাকতো না আমরা সেটা ভুলে গিয়েছি আমরা এখন মনে এখন এখন এক ঘন্টা বা দুই ঘন্টা বা পাঁচ ঘন্টার জন্য বিদ্যুৎ গেলে সেটাকে আমরা বড় আকার ধারণ করেছি কিন্তু আপনাদের এটা আপনাদের এটা বুঝতে হবে পুরো বিশ্ব এক অর্থনৈতিক মন্দা ভিতরে 
পরিচালিত হচ্ছে দুই বছর ছিল করোনাকালীন সময় এখন চলতে সে ইউক্রেন এবং রাশিয়ার যুদ্ধ এখানে পুরো বিশ্ব আজকে অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে পড়েছে তার ভিতরেও কিন্তু আমরা কাজ করে যাচ্ছি বরিশালে যে ভাই শায়েস্তাবাদে যে ভাই কথাটা উঠিয়েছে ওনাকে আমি বলতে চাই যে শায়েস্তাবাদে আমি কতবার গিয়েছি শায়েস্তাবাদের সব লোককে জিজ্ঞাসা করেন এবং কতবার আমি নিজে গিয়ে সেখানে আমি জিও ব্যাগ ফালিয়ে নদী ভাঙন রক্ষা করেছি আপনাদেরকে বুঝতে হবে নদী ভাঙন একটা প্রকল্প ব্লকে কথা যেটা বলেছেন ব্লক বললেই ব্লক লাগানো যায় না এটা একটা সমীক্ষা করতে হয় সমীক্ষা করতেই প্রায় ছয় থেকে আট মাস সময় লাগে তারপরে প্রকল্প নিতে হয় আমরা মূলদিতে করেছি আমরা হিজলাতে কাজ করেছি আমরা বাউফলে কাজ করেছি আমরা কোথায় কাজ করি রে বরিশালে চরবার হতে কাজ হয়েছে চরকাবতে কাজ হয়েছে সুতরাং আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে নদী ভাঙনের জন্য আপনার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা হলো আমাকে নির্দেশনা দিয়েছে নদী ভাঙন এলাকায় যারা ভোগান্তিতে ভুক্ত আছে তাদের রক্ষা করা এবং আমি রাত দিন কাজ করে যাচ্ছি বাংলাদেশের পুরো বের চারশো এলাকায় আমি পরিদর্শন করেছি এবং কোনো জায়গা থেকে আজকে আপনার যেভাবে করে আপনার আমাকে সরাসরি বললেন এরকম সরাসরি আমি কোথাও শুনি নেই কিন্তু আপনার জায়গাটায় আমি যাব আবার ইঞ্জিনিয়ারকে আজকেই পাঠাবো এবং দেখে আসবে আপনার এখানে সমস্যাটা কি এবং সেই সমস্যার সমাধান করা হবে আমার একটা ইয়ে আছে বাবুগঞ্জের কথা বলেছে বাবুগঞ্জের রাশেদ খান মেনর আমেরিকা থেকে আমাকে ফোন করে বলেছে তার এলাকা আমার তার এলাকা ভাঙন হচ্ছে উনি যখন বলেছেন চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে আমার নির্বাহী প্রকৌশলী সে এলাকায় যে কাজ করেছে এটা সংসদে রাশেদ খান মেনন সংসদে দাঁড়িয়ে আমার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে আমরা চেষ্টা করি আমাদের ভুল ত্রুটি তাদের মধ্যে ভুল ত্রুটি থাকতে পারে কিন্তু আমাদের আন্তরিকতা কোনো অভাব নাই আমরা দেশবাসীর জন্য আমরা আমি আমি মন্ত্রী হয়েছি আমি আমি চেষ্টা করি জনগণের যে কষ্ট সেটা লাঘব করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ যারা আলোচনা অংশ নিলেন ডক্টর মনীষা চক্রবর্তী মিস্টার জহিরুদ্দিন স্বপন মিস্টার আতিকুর রহমান এবং কর্নেল জাহিদ ফারুক এবং দর্শক সারিতে যারা ছিলেন তাদেরকেও ধন্যবাদ এবং বরিশালের এই শিল্পকলা একাডেমিতে ঢুকবার পথেই একবারে শুরুতেই দেখ অনেক বরিশালের খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের ছবি আমরা দেখলাম অনেক শিল্পীর ছবি আমরা দেখলাম বরিশালের অনেক খ্যাতিমান রাজনীতিকের নাম এখানে উচ্চারিত হলো এবং বরিশাল অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের একটি জেলা আমরা আশা করব এই সৌন্দর্যকে আরও বিস্তৃত করা ধরে রাখা এই উন্নয়ন যেটি হয়েছে সেটিকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা বরিশালের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ করবেন এবং পুরো দেশকে আমরা যেমন সুন্দর করতে চাই প্রত্যেকটা জেলাকে আমরা যদি আলাদা আলাদাভাবে সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারি তাহলে অবশ্যই এই জেলাও সামনে এগুবে এবং বাংলাদেশেও সামনে এগুবে যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন তাদের সকলকে আবারও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্যে টেলিভিশনের পর্দায় যারা দেখতেন তাদেরকেও ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্যে শুভকামনা